the great name of Almighty Allah who is the most beneficial and most merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all of you. I am a student of University of Sin from Faculty of Education. This presentation is made by Dua Masood, daughter of Masood Ahmad, and my roll number is 11. I am from class B at Honors Elementary, Part 3, Semester 5. This assignment is assigned by Dr. Amjad Ali Arain and my presentation topic is Applications of Educational Psychology. So first, we need to know what is educational psychology. It's a scientific discipline that is concerned with understanding and improving how students acquire a variety of capabilities through instruction in classroom settings. There are some important points to know about educational psychology. These important points we should know before applying educational psychology. Number 1. Educational psychology involves the study of how people learn. People are learning from which way, including topics such as student outcomes, instructional procedures, personal differences in learning, gifted learners or learning disabilities. Number two, educational psychologists work with local communities and authorities and social workers in partnership with families and other experts and professionals to help children and young people realize their full potential and achieve their goal. Educational psychologists, with social workers, ke saath, teachers, ke saath, ke families or professionals, ke saath partnership karke, realize that they can achieve their goal. Ko achieve karna hai. In education sector, education sector mein psychological strategies apply ki jati hai teaching learning process mein to promote educational success for all students. What are the aims and objectives of educational psychology? Kisi bhi educational psychology ke aims or objectives kya hote hain? Let's see. This is a chart of aims and objectives. In this chart, we have cognitive presence, selecting content, setting climate, educational experience, teaching presence, and social presence. There are objectives of educational psychology. Number one, to conduct experiments to obtain the best curriculum in various fields. We have experiments in the teaching learning process. We have to curriculum to best educational psychology. Number two, to understand and interpret the behavior of the learner. Kisi bhi learner ka behavior understand karne ke liye, usse samajhne ke liye hum educational psychology ko padhna padta hai aur usse apply karna padta hai. Number third is to conduct various tests to find out the student's intelligence. Kisi bhi student's ki intelligence ko find out karne ke liye hume educational psychology ko apply karna hota hai. Number fourth. To provide enrichment activities and programs to strengthen intelligence and stimulate the brain. Kisi bhi brain ko stimulate karne ke liye hai, apni activities ko enrichment banane ke liye hai, apni intelligence ko power dene ke liye hai, educational psychology ko apply karna hota hai. Number five is to achieve interaction and responsiveness between students and the surroundings environment of teachers and school teacher or school ka jo environment hai unka jo relation hai usko samajhne ke liye bhi hame educational psychology ko apply karna hota hai okay so there is is how we educational psychology promotes teaching and learning process let's see This is a small chart. In this, psychologists working in the field of education, psychologists or teachers working करते हैं हमारी किसी भी education की field में तो वो जानते हैं कि people किस तरह से सीखते हैं, किस तरीके से knowledge gain कर रहे हैं, वो apply करते हैं किसी भी psychological science को या educational psychology को to improve the learning process and promote educational success for all the students. How educational psychology applied? Psychologists or teachers working in education study the social, emotional and cognitive process involved in learning and apply their findings to improve the learning process. Some specialize in the educational development of a specific group of such as children, adolescents or adults, while others focus on specific learning challenges such as attention defect hyperactivity disorder which is also called ADHD or 
डिसलेक्सिया देर आर सम मेजर परस्पेक्टिव वैन वी अप्लाई एजुकेशनल साइकोलॉजी नंबर वन इज द बिहेवियरल परस्पेक्टिव इट सजेस्टेड ऑल द बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग ये हमें ये सजेस्ट करता है कि जितने भी हमारे बिहेवियर्स हैं वो कंडीशनिंग के थ्रू सजेस्ट करते हैं या फिर हम उन कंडीशनिंग के जरिए सीखते हैं सो टीचर्स माइट गिव आउट टॉकिंग इट कैन बी एक्सचेंज फॉर डिजायरेबल आइटम सच एज कैंडी टॉइज टू रिवार्ड गुड बिहेवियर बच्चों को टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को कैंडी दें या कोई भी रिवार्ड के तौर पर कोई भी चीज़ दें ताकि वो रिस्पॉन्स करें गुड बिहेवियर का और इस तरीके से ये कंडीशनिंग हो जाएगी तो बिहेवियरल परस्पेक्टिव इस तरीके से हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं वाइल सर्च मैथड्स कैन बी यूजफुल इन सम केसेस यूज इंट्रेंसिक मोटिवेशन फॉर लर्निंग नंबर टू इज द डेवलपमेंटल परस्पेक्टिव डेवलपमेंटल परस्पेक्टिव फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रेन एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एज द डेवलप डेवलपमेंटल परस्पेक्टिव हमें बताता है कि चिल्ड्रेन किस तरीके से न्यू स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं गेन कर रहे हैं और किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं बाई अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रेन थिंक एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्टूडेंट्स किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सोचते हैं डिफरेंट स्टेज में एजुकेशनल साइकोलॉजिस और टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ चिल्ड्रेन की ग्रोथ पे फोकस करें और देखें कि उनमें क्या क्या स्किल्स आ रही हैं दिस इज़ ऑल्सो हाउ वी अप्लाई एजुकेशनल साइकोलॉजी नंबर थर्ड इज द कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक लर्न रिमेम्बर एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव हमें बताता है कि पीपल्स किस तरीके से सोचते हैं किस तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं सीखते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स हु टेक अ कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ किड्स बिकम मोटिवेटेड टू लर्न जो टीचर्स कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव को यूज़ करते हैं उनको पता होता है कि किड्स को चिल्ड्रंस को किस तरीके से मोटिवेट करना है हाउ दे रिमेंबर द थिंग्स दे लर्न एंड हाउ दे सॉल्व प्रॉब्लम्स अमंग अदर थिंग्स नाउ आई एंड माई प्रजेंटेशन विद डॉन द वी कोड ही से Education is not preparation for life. Education is life itself. Thank you.